మహాగణికరం గల మా పరలోకపు తండ్రి నీ శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి మా మాటల ద్వారా మా వాక్యము ద్వారా నేను గొప్ప చేరి మేటి తండ్రి నువ్వు గొప్పవాడు ఆకాశం అంత ఎత్తులో ఆకాశానికి పైగా నాయన ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని గొప్ప తండ్రి అంత గొప్పదైన నీ మహిమను అందుకోవడానికి మానవ మాతృలు మైన మేము అతి చిన్న వారము మమ్మలను మేము రక్షించుకోవడానికి తండ్రి నీ నామాన్ని తెలుసుకుంటున్నాను ఆయన మేము అనుకూలం అభాగ్యులం ఏ క్షణాన్ని వర్ణిస్తామో తెలియని జీవులం తండ్రి నీ వాక్య ధ్యానముతో నీ వాక్యముతో మమ్మలను ఏకపరుచాం సంఘముగా కొడుకుని నీ గ్రంథాన్ని వివరించడానికి మాకు అవకాశాన్ని అనుగ్రహించాం అందుని బట్టి నీ కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ నీ వాక్యాన్ని మరింత లోతుల్లో ఆలోచించే జ్ఞాన హృదయాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని బ్రతుకులాడు కొంచెం కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాత సన్నిధికి చేర్చుకుంటారని త్వరలో రానియన్న నీ పే కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుల వారి పుణ్యనామం ప్రార్థించు వినియమంతో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియాది ప్రియమైన దేవుని సోదర సోదరి మనకు నా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనా తెలియపరుస్తున్నాను ప్రియుల ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సందర్భాన్ని మీకు వివరిస్తాను ప్రియుల కీర్తనలు అనేసరికి పాటలు ఈ పాటల్లో భక్తులు చాలా జ్ఞానాన్ని ఇమిచి మనకి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు విలువలను తెలియపరిచేటట్లుగా చాలా జ్ఞానాన్ని మనకు తెలియపరిచారు అందులో లోతైన జ్ఞానాన్ని మనకు అందించటానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు కూడా లోతైన జ్ఞానాన్ని అందుకుని దాన్ని మనకు అందించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేయడంలో ముందు సఫలమయ్యారు వాళ్ళ అనుభవాలు వారు నేర్చుకున్న పాఠాలు వారు నేర్పిస్తున్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పాఠాలు ఈరోజు మనకు చాలా అవసరం పిల్లల కీర్తనకారుడు కీర్తన గ్రంథము కోరాహు రచించినటువంటి కీర్తన నలభై తొమ్మిదవ కీర్తన నలభై తొమ్మిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చినాన్ని మనం ఆలోచించగలిగితే కీర్తనలలో నలభై రెండు నలభై తొమ్మిది మూడో వచ్చిన నా నోడు కోవాహం మాట్లాడుతున్నాడు కీర్తనలు రచిస్తున్న కోవాహం మాట్లాడుతున్నాడు నా నోడు విజ్ఞాన విషయములను పలుకును నా నోరు విజ్ఞాన విషయములను పలుకును నా నోరు విజ్ఞాన విషయములను పలుకును ఎందుకు మూడు సార్లు చెప్పానంటే నా నోరు బూతులు పలుకును అంటే నా నోరు అబద్ధాలు పలుకును నా నోరు కపటం పలుకును నా నోరు అన్యాయం పలుకును నా నోరు అసభ్యమైనటువంటి పలుకును అనేది ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మాట మనం ఆలోచించినట్లయితే నా నోరు విజ్ఞాన విషయంలో పలుకును నా హృదయ ధ్యానము అన్నాడు అంటే హృదయములో వాక్యం అనేది స్టోర్ చేసుకున్నాడు వాక్యం అనేది స్టోర్ చేసుకున్నాడు ఈ వాక్యం అనేది స్టోర్ చేసుకున్నాడు కనుక ఆ హృదయంలో ధ్యానించుకుంటున్నాడు హృదయంలో ధ్యానించుకోవటం వలన నోరు ఏం పలుకుతుంది అంటే విజ్ఞాన విషయంలో పలుకును అన్నాడు అదే కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తులు వారు మాట్లాడుతూ అంటాడు హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడును అన్నాడు అంటే మాట్లాడే ప్రతి మాటను బట్టి నీ క్యారెక్టర్ అనేది బయటపడిపోతుంది ఎక్కువ శాతం డబ్బు కోసం మాట్లాడుతున్నారు అనుకో అంటే డబ్బు పిచ్చోడిడు ఎక్కువ శాతం డబ్బు కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కువ శాతం డబ్బు కోసమే ఎక్కువ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఇతని యొక్క హృదయం అంతా ఏం నిండి ఉందంటే డబ్బు ఎక్కువ శాతం సినిమాల కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి సపోజ్ ఉదాహరణకి ఇతను హృదయం అంతా ఏముంది 
సినిమా పిచ్చోడు అంటే అతను మాట్లాడే మాటను బట్టి అతను మాట్లాడేటువంటి మాటను మనం పసిగట్టినట్లయితే ప్రియమైన వాళ్ళరా వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది ఆ మాటను బట్టి అర్థమైపోతుంది అది నేను ప్రభు అంటున్నాడు హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడును అన్నాడు భక్తుడు అంటున్నాడు నా నోరు విజ్ఞాన విషయంలో మాట్లాడును ఎందుకంటే నా హృదయములో ఏముంది అంటే నా హృదయములో దేవుని వాక్యాన్ని రాసుకున్నాను అన్నాడండి ఇప్పుడు మీ నోరులు కూడా విజ్ఞాన విషయాలు మాట్లాడాలంటే ఈ మాటలు ఎక్కడ భద్రపరుచుకోవాలి ఎక్కడ భద్రపరుచుకోవాలి పుస్తకాల మీద పేపర్ పెన్న తెచ్చుకుని పుస్తకాల మీద భద్రపరుచుకోవాలి అందు మీద భద్రపరుచుకోవాలి అంతకంటే ముఖ్యమైనది హృదయం అనే పలక మీద రాసుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఒక ఆవు ఉంటుంది ఆవు ఏం చేస్తుంది అంటే యజమాని వస్తాడు మేత వేస్తాడు మేత వేసిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రత్యేకించి తిన్నది మొత్తం మేత అంతా తినేస్తుంది తినేసిన తర్వాత అదే మేతను బయటకు తీసుకొస్తుంది నెమలి వేసుకుంటా ఉంటుంది ఇది దేవుడు ఎందుకు తెలియపరచాడు అంటే ప్రియమైన సోదర సోదరి మల్లారా ఒక ఆవు ప్రత్యేకించి ఒక పశువు జాతికి చెందినటువంటి దాని విషయాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇది ఎందుకు తెలియపరచటం జరిగింది అంటే ఇదిగో మీరు ఎన్న వాక్యాన్ని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నెమలి వేసుకోవాలి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వాక్యాన్ని మరలా హృదయంలో నుంచి బయటికి తీసి ఆ చెప్పబడిన వాక్యాన్ని ఆలోచించి ఆ చెప్పబడిన వాక్యాన్ని మరింత లోతులుగా ఆలోచించినట్లయితే అది ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నారు దాన్ని నెమలి వేసుకోవడము అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఉన్నారు చిన్నపిల్లలకు చెబుతూ అంటాడు అబ్బాయి ఇక్కడ పాఠాలు అయితే మేము చెప్తున్నాం కానీ ఇంటికి వెళ్ళి హోంవర్క్ చేయాలరా అబ్బాయి అంటాడు అవునా ఇంటికి వెళ్ళి హోంవర్క్ చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళి దీన్ని చదవాలి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక్కడ వెంటే సరిపోదో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దీని మీకు వస్తుంది అంటాడు అలాగే దేవుని వాక్య విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని నెమలు వేసుకోకపోయినా దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోకపోయినా దీన్ని స్టోర్ చేసుకోకపోయినా ఇది అమ్మట్నే డిలేట్ అయిపోతుంది వెంటనే డిలేట్ అయిపోతుంది అనేసి దేవుడు చెల్లిపరుస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా నా నోరు విజ్ఞాన విషయంలో పలుకును నా హృదయ ధ్యానము పూర్ణ వివేకమును గుర్చినదై ఉండును నా పూ నా హృదయ ధ్యానము పూర్ణ వివేకముదై గుర్చినదై ఉండెను అన్నాడండి ఇప్పుడు హృదయములోనికి పంపిస్తున్నటువంటి హృదయములోనికి పంపిస్తున్నటువంటి ఆ పూర్ణ వివేకము కలిగినటువంటి జ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ప్రత్యేకించి ప్రియమైన వాళ్ళ రాహ అదే కీర్తన గ్రంథం ఒకటో అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన అని గుండెల్లో నింపుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా కీర్తన గ్రంథము ఒకటో అధ్యయము ఒకటో వచ్చిన దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున్నాడు ఒక పాపుల మార్గం నిలవక అపహాసుకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక ఏదోవా ధర్మశాస్త్రములు దివారాత్రులు ధ్యానించిన వాడు ధన్యుడు ఎప్పుడు ధ్యానించమన్నాడు దివారాత్రులు 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 ధ్యానించిన వాడు ధన్యుడు అన్నాడు దుష్టుల ఆలోచన చెప్పు నడవక నడవక నిలవక కూర్చుండక అర్థమవుతుందా దుష్టుడు ఆలోచన చెప్తారు దుష్టులు ఆలోచన చెప్తారు అంటే దుష్టుడు ఎలాగ వస్తాడండి రెండు కొమ్ములు ఇట్టుకుని వస్తాడండి బైబిల్ మిషన్లోని లాస్ట్లో సాతాన్ ఎదిరింపులు ఉంటాయండి సాతాన్ని ఎదిరింపులట సాతాన అని మొక నల్లగా ఉంటుంది సాతాన అని రెండు కొమ్ములు ఉంటాయి నీ మొహం కాటికిలాగా ఉంటుంది నీకు బుద్ధి లేదు నీకు జుట్టు లేదు ఇలాగ ఎదిరింపులు అంటూ ఉంటారండి సాతాన్ ఎలాగ అవుతుందో తెలుసా ఏ రూపంలో అవుతుందో తెలియదు అది సాతాన ఒకసారి అమ్మ రూపంలో ఉన్నా రావచ్చు లేకపోతే భార్య రూపంలో ఉన్నా రావచ్చు ఒక బిడ్డ బాగా చదివాడండి చదివిన తర్వాత డాక్టర్ అయ్యాడండి బాగా విన్నాలి దుష్టుల ఆలోచన ఎలా తెలియపరుస్తాడో 
దుష్టుడు ఎవరిలో దూరి ఆలోచన తప్పిస్తాడో మీకు తెలియపరుస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక బిడ్డ బా చదివాడు చదివిన తర్వాత డాక్టర్ అయ్యాడు డాక్టర్ అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ పెట్టబోతున్నాడు ఇక హాస్పిటల్ పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత అతను అనుకుంటున్నాడు నేను సేవ చేస్తాను ప్రజలందరికీ నీతిగా సేవ చేస్తాను న్యాయంగా సేవ చేస్తాను నేను డాక్టర్ అయ్యాను అనేక మంది సేవ చేయడానికి వెళ్ళానని ఒక నీతి కార్యక్రమాన్ని తన హృదయంలో పెట్టుకుని ఏం చేశాడంటే సేవా దృక్పథంలో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆసుపత్రి కట్టించిన తర్వాత అమ్మ బోధిస్తుంది బిడ్డకి అమ్మ మాట్లాడుతుంది ఏమన్నా తెలుసా బాబు ఇదిగో నీకు లిస్ట్ వేసాను నాన్న నువ్వు చిన్నప్పుడు పాలు తాగిన కాని నుంచి నీకు టెన్త్ క్లాసులో ఫీజులు కట్టేంత వరకు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫీజులు కట్టేంత వరకు ఎంబీబీఎస్ సీట్ రప్పించడానికి మొత్తం కలిపి ఇదిగో ఎంత అయ్యింది కొన్ని లక్షలైనవి కొన్ని కోట్ల రూపాయలైనవి చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెంచడానికి కొన్ని కోట్ల రూపాయలైనవి ఈ కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాము అంటే నువ్వు సేవ చేయడానికి కాదురా నాన్న నువ్వు ఉత్తిన ఇంజక్షన్ చేయడానికి కాదురా నాన్న ఇంత లగ్జరీ హాస్పిటల్ పెట్టింది నీకు సేవ చేయడానికి కాదురా నాన్న ఎంత పెట్టుబడి ఎందుకు పెట్టాను అంటే నువ్వు మానవత్వాన్ని మరిచిపోయి విపరీతమైనటువంటి ఫీజులతో విపరీతమైనటువంటి పరీక్షలతో డబ్బు సంపాదించరా నాన్న అర్థమైందా నువ్వు సేవ 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 అన్నావు అంటే డబ్బు రాదరా నాన్న నీకు డబ్బు రాదరా నాన్న నీకు సేవ అంటే డబ్బు రాదు సేవ పేరుతోనే దోచుకోరా నాన్న అని అమ్మ బోధ చేస్తుంది అమ్మ బోధ చేస్తుంటే ఈ బోధ అమ్మ చేస్తుందా అమ్మలో ఉన్న దుష్టుడు చేయింతన్నాడా చెప్పండి అమ్మలో ఉన్న దుష్టుడు చేయింతన్నాడా అమ్మ చేస్తుందా ఈరోజు అమ్మలు చేసే గీతోపదేశం ఏంటో తెలుసా ఎలా బ్రతికితే తప్పు ఎలా బ్రతికో కాదు రా ముఖ్యం మనకి నువ్వు ఎలా బ్రతికేవన్నది కాదు దొంగతనం చేస్తావా వ్యభిచారం చేస్తావా ఎవరినన్నా దోచుకుంటావా ఎవరినా నాశనం చేస్తావా ఏం చేస్తావో నాకు అనవసరం నువ్వు ఎంత సంపాదించవన్నదే ముఖ్యం పూర్వీకులైతే ఎంత సంపాదన ఉన్నా ఏముందండి పిల్లలు లేకపోతే ఏం ప్రయోజనం అండి అనేవారు ఇంటికి వచ్చిన అన్నీ ఎంతమంది పిల్లలు అండి అని అడిగేవారండి కానీ ఈ రోజు తల్లులు చెప్పేటువంటి ఉపదేశం ఏంటో తెలుసా ఎలా సంపాదించవన్నది కాదు సంపాదించిన వాడే నా కొడుకు సంపాదనలో ఉన్నవాడే నా కొడుకు సంపాదిస్తేనే మనిషిగా గుర్తిస్తారు సంపాదన లేకపోతే మనిషిగా గుర్తించరు నిన్ను గడుక సంపాదనే ధ్యేయముగా సేవ ముసుగులో ప్రత్యేకించి నువ్వు ధనాన్ని సంపాదించు అది డాక్టర్ అయినా పాస్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే సంపాదించు ఇలా నడవమని చెప్పారు జనాన్ని ఇలా నడవమని చెబితే జనం అంతా అలాగే నడుస్తున్నారు చూడండి ఒక పసి బిడ్డ అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ చావు బతుకుల మధ్య ఉండి గిలగిల గిలగిల కొట్టుకుంటది ఆ కొట్టుకుంటున్న క్షణాల్లో ఆ కుమార్తెను రక్షించడానికి హాట్ బాక్స్లో వేయడానికి ఆ అమ్మాయి హాట్ బాక్స్లో ఉండాలంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళి కో లక్షలు తీసుకురావాలి లోపల గిలగిల కొట్టుకోవడం కాదు బయట కొట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు తెలుసా కంప్లైంట్ చిన్నదైనా సరే పెద్దది చేయి సంపాదించు 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 ఇది దుష్టులు ఆలోచన చెప్పున నడవక చూసారా అలా నడవక అలా నడవక దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవక పాపుల మార్గమున నిలవక అభాషకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక ఎహోవా ధర్మశాస్త్రములు దివారాత్రులు ధ్యానించు దివారాత్రులు ధ్యానిస్తే ఏమొస్తుంది దివారాత్రులు ధ్యానిస్తే ఏమొస్తుంది నీ హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉంటే ఏ లాభం ఉంటుంది హృదయంలో దేవుని వాక్యం లేకపోతే ఏ నష్టం జరుగుతుంది అంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా బైబుల్ చెబుతుందండి స్పష్టంగా 
వాక్యం అనేది లేకపోతే ఏమవుతుందో చెబుతుంది వాక్యం ఉంటే ఏమవుతుందో చెబుతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ దివారాతులు ధ్యానించిన వాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువన ఏరున నాటబడిన వాడై ఆకు వాడక ఆకు వాడక అన్నాడు ఆకు వాడత ఏమవుతుంది ఆకు వాడిపోతే ఏమవుతుంది ఆకు వాడిపోతే రాలిపోతుంది ఏది లేకపోతే రాలిపోతుంది చెప్పండి ఏది లేకపోతే రాలిపోతుంది వాక్యం అనేది నీ గుండెల్లో లేకపోతే వాక్యం అనేది నీ గుండెల్లో లేకపోతే వాక్యాన్ని నువ్వు సంపాదించుకోలేకపోతే వాక్యం అనేది నీ హృదయంతరంగాలో లేకపోతే రాలిపోతావు అంత స్పష్టంగా చెప్తుందో చూసాడా ఏమండి ఆకు వాడక ఆకు వాడక అన్నాడు అంటే వాడిపోతావు జాగ్రత్త వాడిపోతావు అద్భుతమైనటువంటి మర్మాలు అండి తవ్వుతున్న కొలది తవ్వుతున్న కొలది తవ్వుతున్న కొలది జీవజలాలు ఊరిపోతున్నటువంటి మహాజ్ఞానపు గ్రంథం అంటే తే నిజం ఆ జీవజలాలు ఊరుతున్నప్పుడు ఆ జీవజలాలు త్రాగుతున్నప్పుడు మనుషులు ఆనందం ఎంత అంత కాదు ప్రియమైన వాళ్ళరా చాలా గొప్ప ఆనందం అండి ఏమండి దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కడికో వెళ్తారండి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తారండి ఏ ప్రాంతాలకు వెళ్తారండి దేవుని కోసం తెలుసుకోవడానికి దేవుడు అంటున్నాడండి దేవుని కోసం తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి అది ఏంటి ప్రభు అలాగే అంటున్నావు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళకండి నీ కళ్ళ ముందు ఉన్న సృష్టిని ఆలోచించండి అద్భుతమైన మాటలు చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ నీ కళ్ళ ముందు ఉన్న సృష్టిని ఆలోచిస్తే దేవుడు అర్థమవుతాడయ్యా దేవుడు ఎవరు అర్థమవుతాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమిలికి రాసిన పత్రిక తీసారా ఒకటో అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము తీసారా ఒకటో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన అని చూద్దాం ప్రేమైన వాళ్ళ ఇరవయో వచ్చిన అదిగో ఆయన అంటే దేవుని అదృశ్య లక్షణములు అదృశ్య లక్షణములు దేవుని మనం చూడలేదు కదా గాలిని మనం చూడలేదు కదా గాలిని చూసామా చూడలేదు గాలి యొక్క లక్షణం చూసామా గాలి లక్షణం మనకు తెలియదా మన శరీరానికి తాకినప్పుడు ఆ చల్లని గాలి తాకినప్పుడు అబ్బా ఏమి చల్లగాలి బ్రదర్ అంటామే అంటే దాని లక్షణం దాని స్పర్శ దాని అవలక్షణాన్ని ఒకసారి మనం చూసినప్పుడు గాలి ఉందని గమ్ముతాం ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఊపిరి లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఈ గాలి లేకపోతే మనం బ్రతకలేమని విశ్వసిస్తాం గాలిని చూడలేదే గాలి చూడలేదు కనుక గాలి లేదందామా గాలిని చూడలేదు కనుక గాలి లేదందామా చెప్పండి గాలి ఉంది అది మన శరీరానికి తాగుతున్నప్పుడు అబ్బా ఏం గొప్ప గాలి అంటున్నప్పుడు గాలి ఉందని దాని లక్షణం ద్వారా తెలుస్తుంది ఆయన అదృశ్య లక్షణము కనబడని ఆయన లక్షణములు కనబడని ఆయన లక్షణములు కనబడే ప్రకృతిలో ఉన్నాయి అది అద్భుతంగా చెప్తున్నాడంటే ఆయన అదృశ్య లక్షణములు నిత్య శక్తియు లక్షణములు నిత్య శక్తియు దైవత్వమును జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని అంటే ప్రారంభంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి భూమి కావచ్చు ప్రారంభంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఆకాశం కావచ్చు ప్రారంభంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి ప్రతి పదార్థం కావచ్చు ప్రతిది కూడా దేవుడు గురించి తెలియపరుస్తుంది మీ కళ్ళ ముందు ఉన్న మొక్కను చూస్తే దేవుని కోసం చెప్తుందట అది మీ ఎండు ఎదురుకుండా వస్తున్న కుక్కను ఆలోచిస్తే కుక్క దేవుని కోసం చెప్తుందట మీ ఇంటి ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువును ఆలోచించినా సరే అదంతా దేవుని కోసం చెప్తుందట ఇంకా 
నువ్వు బయటకు వచ్చి ఆకాశం వెంపు కరులెత్తే ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయట కానీ నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు అది ఆ దేవుని మహిమను నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు ఆకాశం చెప్తుంది భూమి చెబుతుంది ప్రకృతి మొత్తం చెబుతుంది విశ్వం మొత్తం చెబుతుంది కానీ నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు దేవుణ్ణి చూశా ఒక అద్భుతమైనటువంటి కొన్ని జీవులను చూపిస్తాను అప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి దయచేసి భక్తులు మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడో ఒకసారి మళ్ళీ కీర్తన గ్రంథంలోకి వెళ్దాం కీర్తనలో నలభై తొమ్మిది మూడు నానూరు విజ్ఞాన విషయములను పలుకును నా హృదయ ధ్యానము పూర్ణ వివేకమును గుర్చినదై ఉండెను గోడార్థము గల గోడార్థము గల దానికి నేను చెవి యోగ్యతను గోడార్థము గల దానికి నేను చెవి యోగ్యతను అంటే చెవి యోగ్యతను అంటే అర్థమైంది వెంట నేను నేను ఏం చేస్తాను వింటాను ప్రతీదీ వింటాను అర్థం చేసుకుంటాను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత విన్న తర్వాత అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అది నేను బోధిస్తాను అంటున్నాడు గోడార్థము గల దానికి నేను చెవ్యగ్గుదును వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును కాబట్టి ఈ రోజుల్లో చాలామంది వినడానికి ప్రయత్నం చేయరండి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నిజం అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు డౌట్స్ క్లారిటీ చేసుకోవడానికి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఫోన్ చేసిన తర్వాత చిన్న క్లూ ఇచ్చారని ఇంకా చెప్పడం మొదలెడతారా బాబు నేను చెప్పింది ఏంటర అంటే ఇంకెంటో ఏమండే బైబిల్లో నాలుగు మొక్కలు వచ్చిన ఎందుకంటే ఎవరి మాట ఏంటో సమస్య లేదు ఇక ఎవయ్యా అన్నవాడు కాదు ఎవయ్యా నేను పాటలు అనుకుంటా రెండు జత బూట్లు కొనుక్కుంటాం ఏమండి ఒక చక్కని బెల్ట్ కొనుక్కుంటాం ఇంక ఎన్ని షర్ట్ ఎప్పుడు గిరవై నాలుగు గంట ఎన్ని షర్ట్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు బైబిల్ ఏమొచ్చింది అయ్యా నాలుగు మాటలు వచ్చింది ఐదో మాట రాదయ్యా రాదండి ఈ నాలుగు మాటలు చాలండి నాకు ఏంటి బాబా మాటలు హలెలియ ఆమె స్తోత్రం స్థుతి చూసా ఏమండి అంటే చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు కానీ వినడానికి ఇష్టపడరు ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందని తెలుసా జ్ఞానము గలవాడు విని పాండిత్యమును వృద్ధి చేసుకొనును అని ఉంది వినాలి ఎవరన్నా చెబుతుంది వినాలి ముందు నాకే అంత తెలుసు నాకే మొత్తం తెలుసు అన్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళిపోకూడదు చెప్పింది ఏంటి ముందు అది వాక్యానుసారం అయితే పాటించు వాక్యానుసారం కాదనుకో వాళ్ళకి నచ్చు చెప్పు అంతేగా నాకే తెలుసు అన్నావు అనుకో అది నీకు అజ్ఞానం అవుతుంది తెలుసా ప్రిలరా ఇక్కడ విషయాన్ని బాగా ఆలోచిస్తే నేను గోడార్థము గల దానికి చెవి యోగ్యతను అన్నాడండి గోడార్థం గల వానికి చెవి యోగ్యతను సితారా తీసుకుని అంటే చక్కని స్వరముతో అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో నేను వాక్యాన్ని బోధిస్తాను అన్నాడు మీకు ఇప్పుడు సృష్టిని చూసి చూపించి సృష్టికర్తలు పరిచయం చేస్తానన్నాను నేను చెప్పబోయే మాటలు వింటే ఆశ్చర్యపోతారు ప్రేమైన వాళ్ళ నిజం ఎందుకంటే పెద్దోళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలి వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలి అంటే చాలా వరకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను యేసుక్రీస్తు అంటాడు ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అన్నాడండి దేని చూడమన్నాడు ఎందుకు చూడమన్నాడు ఎందుకు చూడమన్నాడు ఆకాశ పక్షులు యేసుక్రీస్తు ఒకలా చూడమన్నాడు మన వాళ్ళు ఇంకోలా చూశారు ఎలా చూశారు పైన పక్షి ఎగురుతుంటే కింద మసాలా ఊరుతుందో కావడే అబ్బాయి ఎంత గొప్ప తల్లి పైన పక్షి ఎగురుతుంది కింద మసాలా ఊరుతుంది ఎందుకు ఊరుతున్నావు అంటే ఆ పక్షి రుచిలో ఉండదు ఎవరి తిండి పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళకి బైబుల్ అర్థం కాదండి తిండి పిచ్చి డబ్బు ఉన్న వారికి బైబుల్ అర్థం కాదండి ఆకాశ పక్షులను చూడమన్నాడు యేసుక్రీస్తు పక్షి ద్వారా నేర్చుకోవాల్సింది ఏదో ఉంది మరో మాట యోగు గ్రంథము పన్నెండవ జీవి ఏడవచ్చును 
యోగ గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అయినను మృగములను విచారించము అవి నీకు బోధించును ఆకాశ పక్షులను విచారించము అవి నీకు తెలియజేయను భూమిని గురించి ధ్యానించిన ఎడల అది నీకు బోధించును సముద్రములోని చేపలు నీకు దాన్ని వివరించును వీటన్నిటిని బట్టి యోచించుకొని ఎడల ఏదో హస్తము వీటిని కలగ చేసేనని తెలుసుకోలేని వాడెవడో వీటన్నిటిని యోచించుకుని ఎడల వీటన్నిటిని యోచించుకుని ఎడల వేటి వేటిని ఆకాశ పక్షులను విచారించము అవి నీకు బోధించును భూమిని గురించి ధ్యానించము అది నీకు బోధించును సముద్రములోని చేపలు నీకు వివరించును వీటన్నిటిని గురించి యోచించుకుని ఎడల హస్తము దేవుని చేతి దేవుని చేతిని ద్వారా తయారు చేయబడిన సృష్టి అని తెలుసుకొనలేని వాడెవడు బైబుల్ దగ్గర రావద్దు నువ్వు ఎందుకంటే బైబుల్ మత మత పుస్తకం అని ముద్రేసావు కదా బైబుల్ వద్దు సృష్టిని చూడు సృష్టికర్త అర్థమవుతాడు చూసా ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అన్నాడు ఇప్పుడు పక్షి జాతికి చెందిన ఒకటి చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు మీకు అందరు కోడి తెలుసా చూసారు ఎప్పుడైనా కోడి కోడి కొక్కొక్కో అంట చూడండి చూసారు ఎప్పుడన్నా అదే నేను బాబు చూడలేదా ఎందుకు చూడలేదండి బాబు ఆదివారం అయితే దాని సప్తం ఏమే తింటామండి బాబు మాసం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత రెక్క రెక్క కొట్టమంటాం మేమే ఏమండి మాసం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత రెక్క కొట్టమంటాం మా ఏలి అంటున్నాడు రాజమండ్రి వచ్చిన తర్వాత అన్న ఈ రాజు ఇలా రాజమండ్రిలో ఉండిపోతాం అనుకున్నాను సట్ట కొట్టించాడట పీసు దాంతో అట మళ్ళీ దాంతో కోస్తే బాగోదని ఇంటికాడ చాకుతో ఇలాగ అలాగ ఇలాగ అలా కోసి ఆ లోపల మసాలా ఎక్కి బాగా ఏంపాడట ఈ ఒక్క పీసు తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నాడు టైం లేదురా బాబు అన్నాను నేను కోడి తెలుసు కదా మీకు తెలుసు ఎందుకంటే దాన్ని కోడి తెలియడమే లేదు తినేసాం కూడా మనం ఎన్ని కోళ్ళు తినేసామో మనకే తెలియదు కదా చాలా కోళ్ళు తినేసాం ఇది పక్షి జాతికి చెందినటువంటిది ఇది ఏం చెబుతుందో ఒకసారి మనం వెందామా ఒకసారి ఇది ఏం చెబుతుందో ఒకసారి వెందామా మనం ఏమండి ఇది ఏం చెబుతుందో తెలుసా కోడి గుడ్లు పెడతదండి కోడి గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఆ గుడ్డును పొదుగుతుంది అది ఆ గుడ్డుని ఎలా పొదుగుతుందో తెలుసా ఆ గుడ్డు మీద కూర్చుంటుంది అది ఆ గుడ్డు మీద కూర్చున్న తర్వాత ఆ గుడ్డును పొదుగుతున్నటువంటి విధానాన్ని చూస్తే అందులో నుంచి వచ్చేటువంటి వేడి ఏదైతే ఉందో ఆ స్పర్శ ఏదైతే ఉందో ఆ గుడ్డుకు తగిలినప్పుడు అది పొదుగుతుంది అది పొదుగుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్న పిల్ల విషయంలో ఎప్పుడు కూడా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉంటుందండి దాని పిల్లలంటే చాలా ఇష్టమండి దానికి నేను రక్షిస్తున్నాను నేను రక్షిస్తాను అనడానికి సూచనగా కోడిని చూపించాడు కోడి తన రెక్కలు చాచినట్లు కోడి రెక్కల కింద పిల్లలు ఎలాగైతే భద్రంగా ఉంటాయో కోడి రెక్కల కింద కోడి పిల్లలకు ఎలాగైతే రక్షణ ఉందో నేను కూడా మిమ్మల్ని అనేక మార్లు నా రెక్కల కిందకు వచ్చేయమని చెప్పాను నేను మీరు రాలేదు అని కోడిని చూపించి మనిషికి బోధ చేసాడు కదా కోడి గుడ్డు పెడతుంది గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుంది అంటే దాని స్పర్శ ద్వారా ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని పొదుగుతుంది పెద్దలు బాగా తెలుసు కదా కోడి గుడ్డు పెట్టి పొదుగుడం వరకే మనకు తెలుసు కానీ దానికి తెలిసింది ఏంటో తెలుసా ఆ గుడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి బిడ్డ ఎప్పుడు జీవాన్ని సంతరించుకుంటుందో ఆ గుడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి బిడ్డ ఏ సమయంలో ఏ స్థితిలో ఉందో ఆ గుడ్డు లోపల ఉన్న పిల్ల ఏ సమయంలో ఏ అవయవాలు ఏర్పడినియో ఆ గుడ్డు లోపల ఉన్న పిల్ల ఏ సమయంలో కళ్ళు ఏర్పడినియో ఏ సమయంలో గుండెకాయ ఏర్పడిందో ఏ సమయంలో ఏకలు వచ్చినాయో ఏ సమయంలో ఏది వచ్చిందో ప్రతిది కోడుకు తెలుసు నువ్వు గర్భవతిగా ఉన్నావు 
నీ బిడ్డ లోపల జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ నీకు తెలుసా తెలుసా కోడికి తెలుసు నీకు తెలీదు అంటే కోడి గొప్పతో నువ్వు గొప్పడా చెప్పండి కోడి తన స్పర్శం ఇస్తుంది గుడ్డు పెడుతుంది గుడ్డు పెట్టినప్పుడు బాధ ఉండద్దు నీకు ఆ గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత దాన్ని పొదుగుతూ ఉంటుంది పొదుగుతున్నప్పుడు అది బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ గుడ్డును పొదుగుతూ ఉంటుంది కానీ నువ్వు నా గర్భవతిగా ఉంటావు నువ్వు నువ్వు ఎలా ఉంటావు కోడిలాగా ఆ బరువుని కింద దించుకోవడానికి అవదు నీలోనే ఏర్పడాలి గర్భంలోనే ఏర్పడాలి నీలోనే శరీరం ఆర్పడాలి నీకు ఆ బిడ్డకు బంధం ఉంది ఆ బంధమే పేగు బంధం అయినప్పుడు ఆ పేగు బంధం ద్వారా సమస్తము కూడా తెలుసుకోవడానికి దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తే ఆ స్పర్శ ఆ కదలిక ఏ సమయంలో ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నాడో ఏ సమయంలో ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడో దివ్య దృష్టితో దైవ జ్ఞానముతో తెలుసుకోవలసిన మనిషి ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా ఈరోజు పొద్దున్నే ఒక చిన్న యాడ్ చూశానండి చిన్నది ఫేస్బుక్లో చూశానండి ఏంటో తెలుసా ఒక ఆయన సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని ఉన్నలాగా ఉన్నాడు కిందకి ఎలా తలంచుకుని ఉన్నాడు అనుకోకుండా వచ్చాడు లిఫ్ట్ ఎక్కిసాడు అతను వెళ్ళవలసింది నాలుగో ఫ్లోర్కి అతను వెళ్ళవలసింది నాలుగో ఫ్లోర్కి అయితే ఇంకో మనిషి వచ్చాడు మూడో ఫ్లోర్ నొక్కేసాడు ఎందుకు ఆ మనిషి వచ్చాడు మూడో ఫ్లోర్ నొక్కాడని కూడా గుర్తించకుండా సెల్ ఫోన్ ఎలాగే చూస్తానే ఉన్నాడు ఎలాగే చూస్తున్నాడు వచ్చింది ఆగింది ఆగిన తర్వాత నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను అనుకున్నాడు బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అతను ఫ్లాట్లోకి వెళ్ళలేదు మరో ఫ్లాట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు మరో ఫ్లాట్లోకి వెళ్ళిపోతే తలుపు కొట్టినట్టునే లోపల ఉన్న తల్లి కూడా సెల్ ఫోన్ ఇలా చూస్తూ వచ్చి తను తీసేసింది వచ్చింది నా భర్త కాదని వచ్చింది మరో పురుషుడని ఈమె గమనించలేదు ఈమె ఎలా ఇందులో ఉంది సెల్ ఫోన్లో ఉంది ఇతను ఎందులో ఉన్నాడు సెల్ ఫోన్లో ఉన్నాడు ఇతను సరాసరి వెళ్ళిపోయి సరాసరి వెళ్ళిపోయి సోఫ మీద కూర్చున్నాడు ఏదో చెప్పాడు ఇతను అనుకుంటున్నాం నా ఇల్లే అనుకుంటున్నాడు ఎందుకు సెల్ ఫోన్లో మునిగిపోయాడు ఈమె అనుకుంటుంది మా ఆయన వచ్చే డెలుగు ఈవిడి సెల్ ఫోన్లో మునిగిపోయింది ఇద్దరు మొక్కలు మొక్కలు చూసుకుంటే సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు అర్థమవుతుందా మీకు ఈ సెల్ ఫోన్ చూసుకునేసరికి ఇతను ఏదో చెప్పాడు లోపలికి వెళ్ళి ఆమె తెచ్చేసింది తెచ్చేసరికి అసలు భర్త వచ్చేసాడు అసలు భర్త చేసేసరికి ఒక క్యాక్ వేసాడు టక్మని ఇద్దరు కూడా సెల్ ఫోన్ వదిలేసి ఇలా చూసేసరికి ఇదే నేను ఎక్కడ ఉన్నానని ఈయన అన్నాడు నువ్వు వచ్చేటి ఈవిడ అంటుంది అండి ఎంత మాయైపోయారో చూడండి ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో చూడండి రోజు ఎలాంటి మనిషి ఎలాంటి స్థితిలోకి వచ్చేసాడో చూడండి ఒక కోడి తన బిడ్డలో ఉన్న స్పర్శ తెలుసుకుంటుంది తన బిడ్డ ఏ విధంగా ఎదుగుతుందో ఏ బిడ్డ ఏ విధంగా పొదుగుతుందో ఏ విధంగా దీని అవయవాలు ఏర్పడుతున్నాయో ఒక కోడి తెలుసుకుంటుంది కోడికి తెలియక ముందే దేవుడు మనిషికి కూడా తెలియపరిచాడు తెలుసా విషయం తెలుసా ఆదాం ఉన్నాడు ఆదాముకు గాఢ నిద్ర కలగ చేశాడు అండి దేవుడు గాఢ నిద్ర కలగ చేశాడు గాఢ నిద్ర కలగ చేసిన తర్వాత పక్కటి ముక్కు నిలిచాడు అతను ఇందులో ఉన్నాడు నిద్రలో ఉన్నాడు మళ్ళీ మామూలు నిద్ర కాదు ఏ నిద్రది గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడు గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు తన శరీరంలో నుంచి ఒక అవయవాన్ని తీశాడు అవయవాన్ని తీశాడు తీసిన తర్వాత ఒక ఎముకని తీశాడు ఎముకకు మాంసాన్ని పూడ్చాడు మాంసాన్ని పూడ్చిన తర్వాత ఒక స్త్రీని చేశాడు స్త్రీని చేసిన తర్వాత ఆదాం దగ్గర తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు ఆదాం ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసంలో ఒక మాంసమా నువ్వు నరుడిని తీయబడితేవి గనుక నారీ అనబడదు అన్నాడు ఎందుకే ఆదాములో నుంచి ఎముక తీశాడని దేవుడు చెప్పాడా గాఢ నిద్రలో ఉన్నవాడికి ఎలా తెలిసేది ఎలా తెలుసు దేవునితో మమేకమై ఉన్నాడు దేవునితో సాంగత్యము కలిగి ఉన్నాడు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు కనుక మనోనేత్రంతో చూడగలిగాడు అతను తెలుసా 
దేవుడితో సహవాసంతో ఉన్నాడు గనక మనోనేత్రంతో చూడగలిగాడు కానీ దేవునితో సహవాసాన్ని కోల్పోయిన మనము మనోనేత్రం ముయ్యబడింది చూశారా ఈ మనోనేత్రం మనుషులకు ముయ్యబడింది జంతువులు వేటికి ముయ్యబడలేదు ఎందుకు చెప్పమంటారా ఎందుకు చెప్పమంటారా మన మనోనేత్రం ముయ్యబడింది కనుక మనకి ఏది సంభవిస్తుందో మనకు తెలియదు కానీ మనోనేత్రం మన కళ్ళ ముందున్న జీవరాశులు వేటికి ముయ్యబడలేదండి చూపించిన మాట కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఐదు పదిహేను కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఐదు పదిహేను తీయండి నూట నలభై ఐదు సర్వ జీవుల కన్నులు సర్వ జీవుల కన్నులు నీ వైపు చూచుచున్నవి నీ కన్నులే వైపు చూచుచున్నవి స్మార్ట్ టీవీ అయిపోయింది దాన్ని పక్క గెంటేశారు డబ్బా టీవీలు అయిపోయినాయి మామూలు టీవీలు అయిపోయినాయి అన్ని టీవీలు అయిపోయినాయి ఈ టీవీ అయిపోయింది ఈ టీవీ అయిపోయింది ఆ టీవీ అయిపోయింది ఇష్టం వచ్చిన ఈ టీవీలు అన్నీ అయిపోయినాయి తర్వాత ఏమొచ్చింది సెల్ ఫోన్ వచ్చింది మనుషుల మధ్యలో బంధాలు తెగిపోయినాయి మనుషుల మధ్యలో బంధాలు ఎగిరిపోయినాయి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు తనకేమి సంభవిస్తుందో కూడా తెలియదు ఎలాంటి స్థితికి వచ్చేసాడు ప్రియమైన వాళ్ళారు ఒకనాడు ఆదామును చూడండి ఒకనాడు ఆదామును చూడండి తన గాఢ నిద్ర కలగ చేసిన గాఢ నిద్రలో జరుగుతుంది కూడా ఆదాము చెప్పగలిగాడు ఆ మనోనేత్రమే నీకు ముయ్యబడింది తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ మనోనేత్రం మీరు తినే కోడికి ఉంది అది పొదుగుతుంది పొదుగుతున్నప్పుడు ఆ గుడ్డులో జరుగుతున్న ఆ గుడ్డులో జరుగుతున్న ప్రతి సందర్భం దానికి తెలుసు నీకు తెలియదు తెలుసా మరొక జీవిని చూపిస్తానండి మరొక జీవి ఏంటో తెలుసా తాంబేలు తాంబేలు కోసం తెలుసా మీకు తాంబేలు ఏమండి దాని మాంసం తెలియదా దాన్ని ఎన్నోసార్లు తినేసామండి బాబు నన్ను తినని వాడు ఎవరున్నారు తాంబేలు అది గుడ్లు పెడతాది అండి అది గుడ్లు పెడుతున్నప్పుడు సముద్రంలో పెట్టారనుకోండి పెట్టింది అనుకోండి ఏమైపోతుంది అది సముద్రంలో నీరు కొట్టుకుపోతుంది అలాగా తాంబేల్ని ఉభయ చర జీవి అంటారు అన్నా అంటే నీటిలోనూ జీవిస్తుంది భూమి మీద జీవిస్తుంది నీటిలోనూ ఏదో కొడతుంది అలాగే అలాగే భూమి మీద ఈత కొడతాడు నీటిలోనూ ఉంటుంది భూమి మీద ఉంటుంది అది గుడ్లు ఎక్కడ పెడతుందో తెలుసా నీటిలో పెడతాయి నీటిలో పెడతాది ఏమైపోతుంది అంటే కొట్టుకుపోతుంది అన్న సంగతితో ఏమవుతుంది అంటే ఇసుకలో పెడతాది అంట ఇసుకలో పెట్టిన తర్వాత దానికి భయం ఏ భయమో తెలుసా ఎవరన్నా వచ్చి తొక్కేస్తే తన పిల్లలు ఏమైపోతాయేమన్న భయం ఏ పక్షులన్నా వచ్చి దాన్ని ఎత్తుకుపోతే తన పిల్లలు ఏమైపోతాయేమన్న భయం ఏ క్రూర మృగం అన్నా వచ్చి దాన్ని తొక్కేస్తే అవి చచ్చిపోతాయేమన్న భయం దేనికి తాంబేలుకు ఇసుకలో పెడతది ఇసుకలో పెట్టిన తర్వాత ఆ ఇసుకలో పెట్టిన గుడ్డుల మీదే ధ్యానం ఉంచుతుంది అది ధ్యానమంతా దాని మీదే ధ్యానమంతా దాని మీదే ధ్యానం అంతా ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీదే ధ్యానం తన గుడ్లు ఏమైపోతున్నాయో తన గుడ్లు ఏమైపోతున్నాయో ఆ సముద్రంలో ఉండే ఆ సముద్రంలో ఉండే దాని వినికిడి శక్తితో అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంటే టక్ మని కనిపెట్టేస్తుంది అమ్మో నా గుడ్లు నిలిపిపోతా ఉంటుంది అంటే తన గుడ్లు కాపాడుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకో అపురూపమైన విషయం ఏంటో తెలుసు అండి అది ఇసుకలో గుడ్లు పెడతుంది తాంబేలు సముద్రంలో ఉంటుంది దానికి దీనికి చాలా వరకు దూరం ఉంటుంది కానీ దాని మనసంతా గుడ్ల మీదే ఉంటుంది దాని మనసంతా గుడ్ల మీదే ఉంటుంది 
దాని మనసంతా గుడ్ల మీద ఉండడం వల్ల దాని దృష్టి అంతా గుడ్ల మీద ఉండడం వల్ల దాని యొక్క ధ్యానం అంతా గుడ్ల మీద ఉండడం వల్ల గుడ్డులో ఏం జరుగుతుందో తాంబేలుకు తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుందో తాంబేలుకు తెలుస్తుంది ఇంకా నీకు ఆధారాలు కావాలంటే ఇప్పుడు గడియారం చూస్తానే కానీ టైం తెలియదు మనకి టైం తెలియాలంటే గడియారం చూడాలి ఒక వంద సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళండి ఒక వంద సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళండి పొలంలో పని చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎండను బట్టి టైం చెప్పేసేవారు కరెక్ట్గా చెప్పేవారు మళ్ళీ ఎంత అయితే రాబాయ్ పదకొండు అయింది ఎలా చెప్తున్నారు అబ్బాయ్ ఎలా చెప్పడం ఏంటండి ఎండండి ప్రకృతి అండి అనివారు చూశారు వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు చెప్పమంటారా పనికి వెళ్తున్నప్పుడు తాంబేలో నడిచి వెళ్తాడట పనికి వెళ్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు గుర్రంలో పరిగెట్టుకు వచ్చేస్తాడట వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని గంటలకు పని వదిలేస్తారని అడిగావు అనుకోండి సపోజ్ పది నిమిషాలకు ఒకసారి టైం చూసుకుంటా ఉంటాడు ఎంత అయిందిరా ఎనిమిది అయిందిరా ఇంకా ఉందే ఇంకా నా మళ్ళీ అరగంట అయిపోయింది ఎంత అయిందిరా తొమ్మిది అయిందిరా ఇంకా ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి రెండు గంటల పని కదా రెండు గంటలు దీపాలి కదా రెండు అయిందా అనేసరికి కరెక్ట్గా ఒంటి గంట అయ్యింది అనుకోండి సపోజ్ ఉదాహరణకి పదే 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 అడుగుతుంటాడు ఎంత అయిందిరా ఎంత అయిందిరా ఎంత అయిందిరా ఎంత అయిందిరా అని అడుగుతుంటాడు ఎందుకంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళండి అంటే టైం మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అయి ఉండేవాళ్ళు ఇది తాంబేలు మనసంతా దేని మీద ఉంది గుడ్లు మీద ఉంది అందుకనే లోపల ఉన్న గుడ్డి ఎప్పుడు పొదుగుతుందో ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో ఎప్పుడు శరీరం ఏర్పడుతుందో ఎప్పుడు డప్పలు ఏర్పడుతున్నాయో ఎప్పుడు ఏది ఏర్పడుతున్నాయో అంత తెలుసు దానికి తన మనసంతా కూడా దేని మీద ఉందంటే గుడ్లు మీద ఉంది మన మనసంతా దేని మీద ఉందంటే కూర మీద ఉంది మనిషి ఇక్కడే మనసు ఎక్కడో ఎక్కడో చూసాడా చర్చికి వచ్చే ముందు పొద్దు ఇచ్చాడండి ఆ పొద్దు ఇచ్చిన తర్వాత బీరువాలో పెట్టానండి బీరువాలో పెట్టిన తర్వాత ఆ లోపల ఎక్కడో సురువులో పెట్టానండి పెట్టిన తర్వాత అనుమానంతో మళ్ళీ ఏం చేసాం మనం అనుమానంతో మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్నామండి బయట తాళం వేసాం బీరువాకి తాళం వేసాం బీరువా తాళం వేసిన తర్వాత ఇంటికి తాళం వేసాం ఇంటికి తాళం వేసిన తర్వాత పదిసార్లు నొక్క నొక్కిన తర్వాత ఇంటి ఇక్కడికి వచ్చా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తావు తెలుసా ఇంతకే తాళం వేసాను కానీ పడ్డాదంటావా ఇన్ని తాళాలు వేసినా ఇన్ని తాళాలు వేసినా ఇన్ని తాళాలు వేసినా నువ్వు ప్రవేశించలేవు కానీ నీ మనసు మాత్రం డబ్బు దగ్గరకు ప్రవేశించేస్తుంది డబ్బు కాపలా కాస్తూ ఉంటుంది మనసంతా ఎక్కడ మనసంతా ఎక్కడ బీరువా దగ్గర బీరువా దగ్గర కాదు బీరువాల్లో నువ్వు బీరువా దగ్గర నీ మనసు బీరువాల్లో మరి తాంబేలు మనసు ఎక్కడ గుడ్లు మీద మరి నీ మనసు ఎక్కడ బీరువాల్లో అంటే ఏం కోల్పోతున్నావు నీ మనసు ఎక్కడ ఉండాలి నీ మనసు ఎక్కడ ఉండాలి పరలోకం మీద నీ మనసు ఉంటే పరలోకం మీద నీ మనసు ఉంటే ఆ పరలోకం చుట్టూ తిరుగుతుంది ఆ పరలోకం ఏంపై నీకు వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ మనిషి మాత్రం దేహం మాత్రం ఎక్కడ మనసు మాత్రం ఎక్కడో చూసేత ప్రియమైన వాళ్ళరా తాంబేలు ఏం చెప్తుంది మనకి తన మనసు అంతా గుడ్ల మీద పెట్టిందండి ఇంకా విచిత్రమైన మాట చెప్పమంటారండి అది గుడ్లు పెట్టిన కాడి నుంచి అది సముద్రంలోకి వెళ్ళేంత వరకు కూడా దాని జీవన పోరాటం ప్రారంభమవుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా కొన్ని లక్షల గుడ్లు పెడుతుంది అందులో సముద్రంలోనికి చేరేది పదుల సంఖ్యనండి కొన్ని లక్షల గుడ్లు పెడుతుంది అది 
ఆ గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత అది బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ గుడ్డును బద్దల కొట్టుకుని బయటకు వస్తుంది గుడ్డును బద్దల కొట్టుకుని బయటకు వస్తుంది అది బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఒక కూర పక్షి సిద్ధంగా ఉంటుంది అప్పుడే భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి ఆ గుడ్డును తినేయడానికి ఒక కూర పక్షి సిద్ధంగా ఉంటుంది సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పక్షి నోటు నుండి తప్పించుకుని నడక నేర్పించేవారు లేకపోయినా నడిచే నడిపించడానికి తల్లి పక్కన లేకపోయినా నడిపించడానికి తల్లి పక్కన లేకపోయినా అది కదే తన్ను తాను రక్షించుకోవడానికి నడక అప్పుడే నేర్చుకుంటుంది అది గుడ్డులో నుంచి బయటికి వచ్చిన వెంటనే నడక నేర్చుకోవాలది గుడ్డులో నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే నడక నేర్చుకోకపోతే అది పక్షులకు ఆహారం అయిపోతుంది అది గుడ్డులో నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే నడక నేర్చుకుంటుంది ప్రీమియం బాగా ఎవరు నేర్పించరు దానికి మన పిల్లలకి ఎంత అత్రాపత్రంగా నేర్పిస్తాం చెప్పండి నడక నడక ఎలా నేర్పిస్తాం అది పుట్టగానే నడక నేర్చుకుని నడవడిక నేర్చుకుంటుంది అది తెలుసా పుట్టిన వంటి నడక నేర్చుకుని తాంబేళ్ళ నడుతూ కుదరదు అక్కడ తన బ్రతుకుని ప్రత్యేకించి రక్షించుకోవాలి అంటే నడక నుండి పరుగు ప్రారంభం అవ్వాలి ఈ పరుగు 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 ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు పక్షి వస్తుంది పరుగు ఒకేలా పరిగెడత కుదరదు ఆ పక్షికి దొరకకుండా ఆ పక్క ఈ పక్క ఈ పక్క ఆ పక్క తిరిగి వెళ్ళాలి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అలా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవాలి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమండి నడకలో నుంచి ఈత కొట్టడం ఎవరు నేర్పించారు దానికి భూమి మీద నడుస్తారు నీటిలోకి వెళ్తే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అది బతకాలంటే ఈత కొట్టాలి తెలుసా నీటిలో ఉన్నప్పుడు ప్రమాదమే ఎలాగో తెలుసా నీటిలో కనిపిస్తున్నట్టుగా కానీ ఒకవేళ నీటిలో ఉంది అంటే పక్షి తినేస్తుంది పక్షి నీటిలో నుంచి ఏమివ్వాలి అంటే మునగాలది మునిగేంత వరకు తనకు తనకు భయమే మునిగేంత వరకు తనకు భయమే మునిగేంత వరకు తను కాపాడుకోవాలి మునిగేంత వరకు తన జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి అలా అలా తాంబేలు కొన్ని లక్షల గుడ్లు పెడితే అందులో పదులు మాత్రమే బ్రతుకుతాయంటే ఈ జీవన పోరాటముల్లో ఎన్ని బ్రతుకుతున్నాయో ఒకసారి ఆలోచించండి ఎన్ని బ్రతుకుతున్నాయో ఒకసారి ఆలోచించండి అన్నాడు పక్షులకు ఆహారం అయిపోతున్నాయి ఇది అంతా ఎందుకు చెబుతున్నాడు అంటే దేవుడు ప్రత్యేకించి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఇదిగో మీరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారు ఏ భయము లేకుండా ఏ భయమైనా ఉందా అండి ఏ భయమైనా ఉందా ఆకాశ పక్షి వస్తుంది వచ్చి నా పిల్లని ఎత్తుకుపోతుంది అన్న భయం ఉందా లేదు లేదా ఒక సింహం వస్తుంది ఆ సింహం మా పిల్లని తినేస్తుంది అన్న భయం ఉందా లేదు పక్షులకు ఉన్న భయం పక్షులకు ఉన్న భయం ఏం భయమో తెలుసా గుడ్లు పెట్టింది అంటే ఆ గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత పాము వస్తుంది జాగ ఎక్కుతుంది శబ్దం చేయదు శబ్దం చేయకుండా పాము జాగ్రత్తగా పైకి ఎక్కుతుంది ఎక్కిన తర్వాత తను పెట్టిన గుడ్లు తినేస్తుంది భక్షికి భయం తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి పక్షి చేస్తున్న ప్రయత్నం చూడండి పక్షి కానీ తాంబేలు కానీ చేప కానీ గుడ్లు పెడుతున్నప్పుడు అది ప్రసవేదన పడదు కానీ బ్రతికించుకోవడానికి ప్రసవేదన పడుతుంది మీరు మాత్రం ప్రసవ వేదన పడతారు కానీ మీ పిల్లల్ని పట్టించుకోరు ప్రసవేదన పడిన తర్వాత మీ పిల్లల్ని అస్సలు పట్టించుకోరు అవి ప్రసవేదన పడదు కానీ భూమి మీదకి తన పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి మీరు ఎవరన్నా రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా చెప్పండి కానీ దేవుడు మాత్రం రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే ఏమండి ముగించేస్తాను పక్షిలో ఉన్న స్పర్శ తాంబేలులో ఉన్న మనస్సు చేపలో ఉన్న చేప కూడా గుడ్లు పెడుతుంది గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుంది అంటే చేప గుడ్నే చూస్తూ ఉంటుంది అంతమాట ఆ చూపు మలచదు 
చేపలో ఉన్న చూపు మలచకుండా ఉన్నటువంటి ఈ మూడు లక్షణాలు దేవుల్లో ఉన్నాయండి తల్లిలో లేదు తండ్రిలో లేదు కానీ దేవుల్లో ఉన్నాయండి చెప్పమంటారా దేవుల్లో ఉన్నాయి చూడుము నువ్వు నా అర చేతిలో చెక్కుకుని ఉన్నాను చూడుము నా అర చేతిలో చెక్కుకుని ఉన్నాను ముగించేస్తాను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏమండి పొదుగుతుంది కానీ గుడ్డులో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్ల ఎలా ఎదుగుతుందో తెలుసుకుంటుంది కానీ ఎదిగిస్తుంది ఎవరో తెలుసుకున్నది పక్షి అందులో ఎదిగిస్తుంది ఎవరో ఎదగడం తెలిసింది ఎదిగిస్తున్నటువంటి దేవుడు కూడా పక్షికి తెలుసు అందుకని అంటుంది గుడ్డులో ఉన్నప్పుడు కాపాడిన దేవుడే భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు నిన్ను కాపాడతాడమ్మా అని కాకి కాకి పిల్లకి ఏం చెప్తుందో ఒకసారి చూడండి మంచి మాట అండి యోగు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము యోగు గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము తీసరా నలభై ఒకటో వచ్చినాం యోగు గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చినాం తిండి లేక తిరుగులాడుచు తిండి లేక తిరుగులాడుచు కాకి పిల్లలు దేవునికి మర పెట్టినప్పుడు కాకికి ఆహారము సిద్ధపరిచిన వాడు యావాడు అమ్మా గుడ్డిగా ఉన్నప్పుడే నేను రక్షించుకున్నాడమ్మా నువ్వు ఎదుగుతున్నది నాకు తెలుసు అమ్మా కానీ కానీ అందులో నిన్ను ఏర్పరచింది దేవుడమ్మా ఒక కాకి కాకి పిల్లకు చెబుతుంది లోకులు కాకులని తిట్టుకున్న ఈ కాకులు మాత్రం తన పిల్లలకు చెప్పరు ఎంత విచిత్రం చూసారా నీ పిల్లకు చెప్తావా నీ పిల్లకు నా గర్భంలో నిర్మించింది దేవుడమ్మా తన చేతులతో నిన్ను తయారు చేశాడమ్మా తన చేతులతో నిన్ను నిర్మాణం చేశాడమ్మా తన హస్తాలతో నిన్ను నిర్మించాడమ్మా నా గర్భవాసము నుండే పుట్టవు కానీ తన స్వహస్తాలతో నిన్ను నిర్మించాడమ్మా ఆ దేవుడే నిన్ను కాపాడతాడమ్మా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచమ్మా అని ఏ తల్లి అయినా తన బిడ్డకు చెబుతుంది కాకి చెప్పింది సిగ్గుబడండి చూసారా సృష్టి అంతా తన పిల్లల కోసం చెప్తుంది మనిషి మాత్రం తన పిల్లలకు చెప్పడు ఏం చెప్తాడో తెలుసా బాబో ఎలా సంపాదించావన్నది కాదు రా నాన్న ఎంత సంపాదించావన్నదే ముఖ్యం రా నాన్న ఇదేనా మనం చెప్తుంది ఇదేనా కాకిని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోమంటున్నాడు దేవుడు తిండి లేక తిరిగి రాడు కాకి పిల్లలు దేవుడికి మన పెట్టినప్పుడు కాకికి ఆహారము సిద్ధపరిచిన వాడు ఎవడు నీ గర్భంలో రూపం ఇచ్చిన వాడే నీ గర్భంలో నీకు ఆకారం ఇచ్చిన వాడే నీ గర్భంలో అవయవాలు నిర్మించిన వాడే నీ ఆకలిని తీర్చేవాడు నీ ఆకలిని తీర్చేవాడు నేరం నాది కాదు ఆకలి దాని ఆకలి మీదకి గంటక నేరం చేయకుండా నేను కాపాడుకునే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు అది చెప్పు దేవుడు అర్థం అవ్వాలి అంటే ప్రకృతిని ముందు అర్థం చేసుకో దేవుడు అర్థం అవ్వాలంటే సృష్టిని ముందు అర్థం చేసుకో సృష్టి మొత్తం నీకు తెలియపరుస్తుంది ఆ సృష్టి కర్తన గూర్చి చెబుతుంది అర్థమవుతుందా ప్రియమైన వాళ్ళ ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ అండి ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ అర్థం చేసుకుంటే దండిండి మన పిల్లలకి ఏం చెప్పాలండి ఏం చెప్పాలి బాధలో ఉన్న బాధ నుండి విముక్తి కలిగించేవాడు దేవుడు ఉన్నాడు అది మనం చెప్పాలి ఆలోచించండి అర్థం చేసుకోండి చివరికి ఒక మాట చూడండి ముగించేస్తాను రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమిలికి రాసిన పత్రిక తీసారా రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చడం ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్య శక్తి దైవత్వములు జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువును ఆలోచించుట వలన మనం ఆలోచించమా అప్పుడు 
పక్షి కోసం ఆలోచించాం తాంబూలు కోసం ఆలోచించాం చేప కోసం ఆలోచించాం ఈ మూడీట్ల కోసం ఆలోచిస్తే ఎంత జ్ఞానం బయటకు వచ్చిందండి చెప్పండి ఆలోచించుట వలన తేడ పడుచున్నది గనుక వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు మరియు వారి దేవుణ్ణి ఎరిగి ఆయన దేవునిగా మహిమపరచలేదు దేవుని ఎరిగారా ఎరగలేదా అంటే ప్రకృతిని పరిశీలించిన నువ్వు ప్రకృతిని కలిగించిన సృష్టికర్తను అర్థమయ్యాడు తెలుసుకున్నారు కానీ దేవుడిగా అంగీకరించటానికి మీ మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు తెలిసిన వారై ఉన్నారు కోడు చెబుతుంది నీకు దేవుని కోసం మేత చెబుతుంది దేవుని కోసం చేమ చెబుతుంది దేవుని కోసం ఏమండి ప్రతీది చెబుతుంది దేవుని కోసం దానికి నోరు లేకపోయినా తన ప్రవర్తన ద్వారా చెబుతుంది దేవుని కోసం అంటే ప్ర చుట్టూ ఉన్నవన్నీ చెప్తున్నాయా మనకి చెప్పండి చుట్టూ ఉన్నాయి కూడా చెప్తున్నాయా అన్నీ చెబుతున్నాయి రాయి చెప్తుంది తాడికి కూడా చెప్తుంది నీ కోసం దేవుని కోసం తెలుసా వ్యవహరించుకుపోయానంటే సృష్టిని అంతా వ్యవహరించుకుంటా రావాలి కాబట్టి ఆలోచించండి సృష్టి కర్తను ఆలోచించండి మీ హృదయంలో వాక్యాన్ని భద్రపరచుకోండి వాక్యము ద్వారానే మీరు నిలబడతారో లేకపోతే మీకు ఓ పాట పడవలసి వస్తుంది ఏంటో తెలుసా రాలిపోయే పువ్వ నీకు రాగాలి ఎందుకే అంటాం అంతే ఆకు వాడక ఆకు వాడక అంటే వాక్యం ఉంటే వాక్యం ఆకు వాడదు వాక్యం లేకపోతే వాడిపోతావు రాలిపోతావు అంతేనా వాడిపోతావు రాలిపోతావు రాలిపోయిన తర్వాత ఈ పెంట ఎందుకని కావచ్చబడతావు అర్థమైందా వాడిపోయే వారిలాగా ఉండకండి అర్థమవుతుందా వాడిపోయి రాలిపోయేవారుగా ఉండకండి వాక్యముతో ఎప్పుడు పచ్చగా ఉండండి ఎప్పుడు పచ్చగానే ఉండండి వాక్యముతో మీ కాపురాలు పచ్చగా ఉంటాయి వాక్యముతో మీ యొక్క జీవితాలు పచ్చగా ఉంటాయి మా జీవితం పచ్చగా ఉండాలనేసి గుమ్మ ఎదురు కూడా పచ్చ తోరణాలు కట్టడం కాదు అంటే మా జీవితాలు పచ్చగా ఉండాలి పచ్చ తోరణాలు కట్టేసి వదిలేస్తే అది ఎప్పుడు ఏమైపోతుంది ఎండకే వాడిపోతుంది నీకు అసహ్యమై ఏం చేస్తావంటే పచ్చగా ఉన్నంతసేపు గుమ్మాలు కంటించుకుంటావు పచ్చగా లేనప్పుడు ఏం చేస్తావు తీసి పెంటలో పడేస్తాం దేవుడు కూడా అంతేనండి నువ్వు పచ్చగా ఉన్నంతసేపు కూడా వాక్యంతో పచ్చగా ఉన్నంతసేపు కూడా ఏం చేస్తాడు గుమ్మానికి నువ్వు ఎలాగైతే ఉంచుతావో నేను భూమి మీద ఉంచుతాడు అది నువ్వు వాడిపోయావు అనుకో సపోజ్ ఉదాహరణకే నేను తీసుకెళ్ళి పెంటలో పడేస్తాడు అర్థమవుతుందా రూలే కదా చెప్పండి పచ్చగా ఉండు పచ్చగా ఉండు అంటే డబ్బుతో పచ్చగా ఉంటాం అనుకుంటాం అక్కడ ఇంకా వివరణ ఉంది ఆ వివరణ అంతా వివరించారనుకోండి సపోజ్ డబ్బుతో పచ్చగా ఉండవు పద్భుతో డబ్బు ఉంది అనుకోండి ఏ టైంలో పోతావో తెలీదు వాక్యంతో పచ్చగా ఉండండి మా కాపురాలు పచ్చగా ఉండాలండి అన్నారనుకోండి ఎలా ఉండాలి అది వాక్యం ఉంటేనే మీ కాపురాలు ఎలా ఉంటాయి పచ్చగా ఉంటాయి అర్థమైందా నేను నలభై తొమ్మిది కీర్తన వివరిస్తున్నాను నేను పోయిన వారం వివరించాను ఒక మాట చెప్పాడు నేరం నాది కాదు ఎవరిది నేరం నాది కాదు దేవుంది అన్నాడు ఎవరిదట అదే నాది ఏంటి నేరం దేవుంది అనే మాట కూడా ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వివరించాను నలభై తొమ్మిదో కీర్తనలో నుంచి వివరించాను ఇప్పుడు ఏం మాటలు మాట్లాడాను సృష్టి కర్త అర్థం కావాలంటే సృష్టిలో ఉన్న జీవరాశులను చూడండి ఆ జీవరాశులు మీకు తెలియపరుస్తాయని బోధించాను వివరంగా విన్నారు రాలిపోయే ఆకులా కాకుండా పచ్చగా ఉండండి మీ జీవితాలు పచ్చగా ఉంటాయి కలుమూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తాను మహావీరుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు వీరు మా పనులకు తండ్రి నీ శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని కొందనాలు స్తోత్రంలో తండ్రి మా జీవితాలు పచ్చగా ఉండాలి అన్న మా జీవితాలు సవ్యంగా సాగాలి అన్న నీ వాక్ 